是瑞希，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。我一直都记得，我曾经在《胜者为王》里看到过一句台词，说：“我就是死要面子，自尊心特别重。我只要一发现对方没有那么喜欢我了，我就会把这段感情判个死刑。”以前还没有那么深的感触，可是越接近三十岁，越理解其中的挣扎跟迷茫。我以前一直以为爱情这种东西。拼尽全力争一争，才算不辜负。但现在越来越相信，爱是最不需要争的东西。我周围有一些有精神洁癖的人，哪怕再喜欢一个人，但凡知道对方在跟自己接触的时候，也在跟别的女生有来往，就会马上把对方推开。一个朋友说，有时候发现他对前女友做过的事情，突破了那些底线和原则。都没有为我做过，我就会不自觉的去比较和计较，他到底爱我多少，谁在他的心里分量更重？他跟前男友分手就是因为这个，当时他哭着来找我喝酒，醉醺醺的趴在沙发上哭着说：“我真的好喜欢他。”我劝他说：“你既然那么喜欢，为什么不能睁一只眼闭一只眼，日子过得糊涂一点，不是更轻松吗？”朋友那天自嘲着说：“算了，不逼他爱我了。”我记得在《康熙来了》的一期节目里，蔡康永问过小 S 一个问题，他说：“你什么时候觉得你离朋友最远？”一向大大咧咧的小 S 突然深沉起来，他说：“大概就是我看他穿着一件我没见过的衣服，在没有我的地方拍了一张照片。”标注是我不知道的事情，评论是我不认识的人。每一个人都会遇到那样的瞬间：以前和你无话不谈的人，却和另外一个陌生人有了一个眼神就心领神会的默契；以前和你朝夕相处的恋人，后来却成了面对面遇见也不会打招呼的路人。以前家里只属于你的房子，后来变成了哥哥的婚房，而你，变成了回家都要打招呼，进门要先敲门的客人。我一个前辈告诫过我，他说：“年轻人不能太钻牛角尖儿，没有人会是谁的一辈子，你要学会孤单的收场，也要习惯人走茶凉。”我们不能因为自己还没有放开，自己还没有准备好，就阻止对方进入新的生活。大家都知道应采儿跟陈小春的恩爱，却很少有人知道陈小春曾经毫无保留的为张柏芝付出过一切。哪怕后来张小姐深陷绯闻的时候，陈小春也无所畏惧的声援她、安慰她，就像他在歌里唱。他做了他觉得对的选择，我只好祝福。他真的对了。幸好后来他找到了属于自己一心一意的人。2015年，陈小春在演唱会上唱着《相依为命》，原本冰山脸的他，在看到英仔儿的时候，瞬间变成宠溺的笑。有网友评论说：“如果说我爱的人和独家记忆是陈小春。”唱给张柏芝的用情至深，那相依为命，才是陈小春唱给应采儿的诺言。谁的人生里没有几个独家的记忆呢？谁又没有经历过几个绝口不提的人？但人不能活在回忆里，毕竟过去是虚妄的失败，只有现在，才是你的幸福和将来。你要过好日子，你要吃热的饭菜，你。
你要一觉睡下去，没有噩梦的醒来，你要整个冬天，手都是暖暖。你要照顾自己，把自己照顾的好好的。你值得一心一意的爱与被爱。